MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Massive. Jo, wir sind auf unserem Pack-Teamchen. Damit haben wir eigentlich gewonnen im letzten Spiel. Aber es gab mal wieder einen tollen Disconnect und somit haben wir dann doch nicht gewonnen. Ich würde sagen, wir spielen das Team einfach nochmal. Komm, scheiß drauf. Haben auch alle natürlich noch 99 Fitness, weil es so gewertet ist, äh, als ob das Spiel gar nicht stattgefunden hätte. Nur, dass ich natürlich trotzdem eine Niederlage bekomme, obwohl ich in Führung liege. Ja, ja, leck mir die Eier, EA. Es wäre doch eigentlich so einfach, wenn sie einfach immer das Ergebnis einfach nehmen, das beim Disconnect vorliegt. Egal, von wem der Disconnect kommt. Das heißt zum Beispiel, äh, ich meine, die Daten werden ja durchgehend an EA bzw. zwischen den Leuten versendet. Das heißt, EA müsst ja ohne Probleme rausfiltern können, wenn es äh, ja, 1-0 fällt, gut, dann wird auf dem Server zwischengespeichert, es steht 1-0 für den und den. Äh, dann fällt das 1-1, okay, zwischengespeichert 1-1. Dann wird zwischengespeichert 2-1. Jetzt gibt es zum Beispiel von dem, der in Führung liegt, na gut, das, na gut, ich habe jetzt gerade meinen Denkfehler erkannt. Dann würde nämlich jeder, sobald das 1 zu 0 schießt, einfach disconnecten und hätte somit dann den Sieg. Ne gut, so würde das natürlich auch nicht gehen. Aber trotzdem, da muss man doch irgendwie irgendeinen besseren Einfall finden. Oh nein, ich hoffe es leckt nicht. So, jetzt nochmal hier alles eingestellt und dann gucken wir mal, wie das hier besser läuft. Weil ist halt natürlich schon ärgerlich. Vor allem natürlich immer in der Season auch. Dass man dann vielleicht wenigstens so macht, genau das könnte man machen. Das wäre meiner Meinung nach auch fair. Ja, kurz die Fresse halten nochmal. Und jetzt da vorne durch, lauf doch, Bitchy. Ja, fast dran gekommen. Egal, ich sollte wahrscheinlich erstmal die Klappe halten und mich aufs Spiel konzentrieren. Ne, Quadrado, wohin? Ja, jetzt renn aber mal, jetzt rennst du aber mal, du Fotze. Jovinga, haben wir. Oh, ja, er ist ziemlich äh, gut besetzt da jetzt, würde ich mal sagen. Er hat auch den Callejon. Ja, oh, hättest du ja auch nehmen können, Diego Lopez, Schätzchen. Ähm, ich wollte gerade sagen, wenn einer Diskunden, nein, nicht schon wieder. Wenn einer disconnected, der in Führung eigentlich liegt, dann einfach das Spiel nicht werten. Das heißt, dann wäre es ja für die Leute, die in Führung sind, ja, auch kein Vorteil, wenn sie disconnecten würden. Sondern eher ein Nachteil. Aber das wäre doch fairer, als äh, wenn derjenige dann, der eigentlich in Führung ist, auch noch eine Niederlage bekommt. Und ja, das wäre doch eigentlich das Beste. Das Spiel wird einfach nicht gewertet und äh, derjenige kann dann ein neues Spiel machen. Ich meine, dann hätte ich mich jetzt eben auch nicht unbedingt aufgeregt, weil es wäre trotzdem ärgerlich. Weil ich meine, man ist ja, man hat das Spiel ja über fast 90 Minuten nach Hause gebracht. Und dann musste trotzdem nochmal neu spielen, beziehungsweise hast sogar die Niederlage. Aber wie gesagt, ich sollte jetzt mal die Fresse halten und sollte mich jetzt hier mal aufs Spiel konzentrieren. Und da ist hinten Kurdrado. Oh fuck, ich hab schon Schiss. Es ist schon wieder hier als am Leggen, äh, dass das Spiel hier wieder abbricht. Naja, schauen wir mal weiter. Yeah, Bitch Babo, bist nach hinten durchgelaufen. So, Sau auf dem Ramos nochmal. Und jetzt könnte Sau hier vorne durch sein. Sau! Holt die Schusstäuschung raus. Sauber. Nicht so sauber, leider. Hat aber ganz gut verteidigt. Hat nämlich contained und ist nicht äh, sinnlos aggressiv draufgegangen. So, Jovinko läuft fast in uns rein. Aber kriegt dann irgendwie noch den Dribbelschritt rein, dass er nicht in uns reinläuft. Oh, Jovinko, alter Vater. Puh, ich komme hier nicht mehr hinterher. Alter. Jovinko macht so, als ob er 100.000 Körperstärke hatte, hätte. Ich kam mit Kilini nicht dran, ihr habt es gesehen. Aber muss man natürlich auch mal zugeben, dass er das stark gemacht hat mit dem äh, Berberspin dann noch. Sehr stark gemacht hier. So. Jovinko wieder. Bringt eigentlich einfach mal den Lockpass nach vorne. Aber Piquet macht das gut, kommt von hinten angerauscht. Ja, ich habe so ein bisschen Probleme hier irgendwie mit dem Team mit Lopez. Und das haben wir im letzten Spiel schon gesehen. Lopez sind eigentlich noch nie so ein äh, mein Problem gewesen in FIFA 15. Aber hier muss ich sagen, ist das irgendwie anders. Gut, ein bisschen schwachsinniges Dribbling von ihm, aber er kriegt leider den Einwurf. So. Ah, Montoya, geh mal lieber wieder nach hinten hier. Dann schauen wir mal, wie das hier so weitergeht. Ja? Ne? Ich glaube, wenn ich 1 zu 0 äh, zurückliege, werde ich die Formation ändern. 
Und dann geht's ab mit Reus in den Sturm. So, der ist im Aus. Aber solange ich hier noch nicht hinten liege, werde ich erstmal alles dabei belassen. Ich spiele einfach mit der anderen Formation einen Ticken stärker, meiner Meinung nach. So, Marco ist er mit dem... Keine Ahnung, wer das ist. Gut draufgegangen. Lazaric oder irgendwie sowas. Konko. Marco. Ja, du bist ein ziemlich cooler Kerl auf jeden Fall. Muss ich eingestehen. Ich wäre gerne wie du. So, Rossi, Giuseppe Rossi. Schön abgefangen vom Kille Kilini. So, jetzt müssen wir mal vielleicht ein bisschen ordentlicher nach da vorne kommen. Nimm mal hier mit. Bitch Babo. Na, Ach, ich wollte eigentlich schon längst stehen bleiben, aber da war der Bitch hier irgendwie ein bisschen zu schnell. Ja, haben wir eigentlich zwei sauschnelle Leute hier auf der Seite. Ja, da kommt Quadrado auch noch von hinten, aber es bringt nichts, weil er einfach nicht vom Ball zu trennen ist. Und Marquisio macht äh, den Beast Mode an. So, jetzt hier noch vorne auf dem Ramos. Ramos. Kurzes L2-R2-Dribbling vorne drüber auf Bitch Babo. Oh, ich dachte, es wäre irgendwas abgepfiffen worden. Leider Gottes nicht. Na gut, wäre dann wahrscheinlich eh Stürmer faul eher gewesen. Aber manchmal gibt es bei so einer Scheiße ja auch Elfmeter. Ah, der Gegner ist ein guter. Doch, muss ich zugeben, er ist zwar ein arroganter Guter, aber er ist ein guter. Jedenfalls reicht es für mich aktuell, was er da so macht. Und jetzt da vorne durch auf den Sau. Rein! Nein! Fuck. Ja. Na! Oh, oh. Ja, Marco Reus. Hier nochmal weiter auf Ramos. Ramos. Ja, das ist natürlich ungefährlich. Diese Lex, die machen mir schon wieder Angst. Ich sehe schon, komm, wir gehen irgendwie happy 1 zu 0 in Führung. Und dann 88. gibt es wieder den Disconnect. Ich habe schon irgendwie im Gefühl... So, Quadrado. Ah, bringen wir mal da... Nein, da eigentlich nicht durch. Aber wenn Bitch Babo sich nochmal ein bisschen puschelt. Ja, komm Ramos, push dich. Ne. Lazaric. Auf Jovinko. Hier vorne nochmal weiter. Gib mir mal einen von hinten. Und jetzt ist er durch mit Kalejon. 1 zu 0. Ist auch verdient. Also er hatte schon mehr Chancen als wir, deswegen ist es hier verdient. Aber die Lobpässe, ich werde irgendwie mit dieser Abwehr nur über Lob durchgehend. Das war ja im letzten Spiel, wie gesagt, auch der Fall. Und deswegen müssen wir hier mal was ändern. Ja, du kannst dich jetzt so ein bisschen freuen über dein Tor, aber dann lass mich jetzt bitte wechseln. So, dann schauen wir mal. Ach so, erstmal Formationen wechseln, das ist schon mal das Wichtigste. Welche war das? Diese eigentlich auch nicht, aber die nehmen wir jetzt einfach mal. Äh, wir haben jetzt leider auch keinen Alonso. Ja, doch, komm, dann nehmen wir Alonso. Quadrado machen wir einfach vorne in den Sturm. Für Ramos. Reus kommt als... Zehner. Ach komm. Alter, ich hasse es so, die Position hier auszuwählen. Und Sau geht raus für Vidal. Gut, das muss ich jetzt nochmal machen. So, Reus. Oh, das ist so kacke hier zwischen diesen äh, Dingern da umzuwechseln. So, dann wäre... Nee. Dann geht Reus dahin. Ach, der Marquise wurde auch nicht ausgewechselt. Meine Fresse, hier wurde ja gar nichts angenommen. So, und jetzt müssen wir noch irgendwas fürs Mittelfeld. Komm, pff, Thiago Silva hier noch mit ins Mittelfeld. Quadrado ist jetzt Zehner. Ach komm, scheiß drauf. Wir spielen es jetzt einfach so. Wird schon irgendwie was werden. Ja, ich hatte jetzt natürlich nicht irgendwie die Bank richtig vollgepackt. Aber vor allem geht es mir auch um die Formation. Ach, ich hätte Thiago Silva vielleicht in die Abwehr bringen sollen. Naja, wird schon. Xabi Alonso jetzt noch mit drin, da passt das schon. Oh, da drum gelege. Und vor allem Marco Reus jetzt vorne im Sturm. Und wenn Marco vorne ist, dann fällt eigentlich eine Butze. Ah, der hat das L2-R2-Dribbling nicht angenommen. Leider. Oh, bringt er schön rüber. Jetzt drückt er auch nochmal Pause. Gut, dann können wir nochmal gucken, ob hier alles stimmt. 
Ich habe auch keinen Wechsel mehr frei, ne? Thiago Silva, Vidal und... Nee, och doch, und Alonso gebracht. Scheiße! Hätte ich vielleicht mal lieber Sturridge bringen sollen? Hm. Huh. Naja. Gut, Quadrado ist jetzt vielleicht auf der 10 nicht ganz so pralle. Aber wird schon werden. So, mal gucken, wann er jetzt weiterspielt. Vielleicht lässt er jetzt auch nochmal alles durchlaufen. Man weiß es nicht. Aber jetzt werden wir auf jeden Fall nochmal was ändern. Das heißt, Butze Reus, Butze Ibabo, dann steht es 2 zu 1 und dann ist es in Ordnung. Und dann machen wir nochmal zwei Buden. Alonso macht noch eine, Thiago Silva wahrscheinlich Fallrückzieher nach einer Ecke. Und dann passt das. So, gib mir mal hier einen von hinten. Schön, Thiago Silva. Das kannst du natürlich. Quadrado, bringen wir nochmal einen rüber auf Bitch Babo. Bitch Babo, Diego Lopez greift über. Oh, ärgerlich. Reus, ich weiß nicht, wer da steht, aber es könnte Ibabo sein. Äh, der war es natürlich nicht. Das hier war tatsächlich Ibabo. Quadrado, Quadrado, Quadrado. Das gibt's doch nicht, Alter. Weil die halt alle nicht schießen können. Weil sie alle nicht schießen können. So, jetzt machen wir eine normale Ecke. So, Reus. Und da steht irgendwer. Und irgendwer kommt auch noch geflogen. Alter, was ist denn jetzt mit ihm los? Keine Ahnung. Er hat jetzt auch wieder irgendwelche Probleme hier. <lacht> Drückt er auch als Pause, obwohl er gar nichts macht. Also ich habe jedenfalls keine Wechsel bei ihm gesehen. Vielleicht geht er jetzt auf Fünferkette oder so. Könnte natürlich auch sein. Naja, lassen wir uns mal überraschen. Ja, jetzt müssen wir uns nochmal an hier an kleinen Schniedel packen. Und dann müssen wir das Ding hier nochmal umdrehen. Hüpp, hüpp, hüpp. Schön, Montoya. Und das wieder Quadrado und der läuft in den eigenen Mann rein. Wo ist der Ball? Bei Pjanic. Haben wir. Piqué. Was ist jetzt schon wieder los? Ich weiß auch nicht. Ein ganz äh, komisches Spiel jetzt. Ich habe zweimal Pause gedrückt. Er zweimal Pause gedrückt. Jetzt war hier schon wieder irgendwas. Ich habe aber nicht gesehen, was. Reus. Ach, es war noch gar keine Halbzeit. Ach nee, äh, guck mal, wie krass wir eigentlich vorne sind. Äh, ich nehme das zurück, dass er verdient vorne ist. Der hat ja anscheinend vor dem Tor überhaupt keine Chancen. Ich meine, er spielt vielleicht schöner, aber chancenmäßig äh, war das anscheinend nicht so der Fall. Ah, ich dachte, ich komme vorbei. Aber oh, denken kannst du da viel, Junge. Denken kannst du da viele. Gib mir mal hier den anderen. Den da. Den dicken. Den Thiago Silva. So, De Rossi, äh, nicht De Rossi, sondern Giuseppe Rossi wartet hier alles, bis er seinen Lopas bringen kann. Jetzt bringt er einen äh, anderen Pass auf den Callejon, aber Kelly lässt sich so nicht natzen. So, Quadrado jetzt da vorne. Reus, wenn du ein bisschen laufen würdest, dann hätte das geklappt. Aber jetzt läuft er, jetzt läuft er, der Marco. Und der Marco, wisst ihr, der macht jedes Ding. Außer den. Scheiße! Fuck! Das wäre jetzt gut gewesen, nach der Halbzeit gleich das 1 zu 1 zu machen. Aber naja, was willst du mal hier? Was willst du mal? Weiter geht's hier. So, Diego Lopez im Kasten. Macht den... Ab nee, doch, ist er auch bei ihm. Macht dann vielleicht irgendwann den Abstoß. So. Gut, bringt er kurz. Quadrado steht bereit. Gehen wir hier nochmal ein bisschen zentral. Ja, Lazarevic oder irgendwie so ein Ding. Keine Ahnung, kenne ich nicht. Jovinko, Reus, schön mit nach hinten gearbeitet. Arturo Vidal und da vorne. Jetzt nochmal durch. Quadrado, du bist ein Pacer vom Herrn. Aber er kriegt den Ball nicht unter Kontrolle. Und das erwarte ich dann halt einfach von solchen Dribblern, wie Quadrado einer ist. Er braucht eine halbe Stunde, um den Ball unter Kontrolle zu bekommen. In der Zeit konnte schon wieder der liebe Herr Caceres nachrücken. Schön von Itch, äh, Bitch Barbo abgefangen. Schieß doch! Elf Meter? Alter, jetzt ist es aber Gott sei Dank seine letzte Pause. Keine Ahnung, was mit dem Kerle los ist. Weil ich meine, er macht ja nichts. Er wechselt ja nicht oder so. Wir haben ja nur Pause gedrückt, um zu wechseln. Naja, wie gesagt, das ist jetzt seine letzte. Ach, scheiße, da hat er nicht geschossen. Ich habe die ganze Zeit auf Schießen gedrückt, aber er hat es nicht gemacht. So. 20 Sekunden noch, dann können wir dann hoffentlich ein Spiel spielen. Ja, seit 15 Minuten, will ich fast sagen, ist eigentlich hier ein total zerfahrenes Spiel, weil die ganze Zeit Pause gedrückt wird oder der Schiedsrichter irgendwas pfeift. Und ja, deswegen gucken wir mal, ob wir das jetzt hier ändern können. Was ist denn mit dem Kerle los hier? Weiß auch nicht. Ganz, ganz verwirrt, der Kerl. 
So, schön abgefangen vom Thiago Silva. Das Ding nach vorne gebracht, weiter vorne auf Marco Reus. Ach, lauf doch geradeaus. Ja, er macht jetzt hier aber ein bisschen sehr gefährliche Dinger. Ich meine, ich hab nichts dagegen. Ah, Xabi Alonso kann da nicht hinterherkommen. Kommt da auch nicht. Aber abgefangen. Ich denke mal, das ist ein Pacer, dieser Lazaro. Lazarevic. Lazarevic. Keine Ahnung. Vielleicht ist das auch ein anderer. Da steht nur ein anderer Name. Das gibt es ja auch öfter mal. Marco Reus. Ziehen wir mal durch. Bringen wir mal einen rüber. Bitch Babo. Ah, in die Mitte ziehen, Junge. In die Mitte ziehen. Gehen wir mal hier mit Thiago Silva ein bisschen drauf. Schön abgefangen, denkst du dir. Thiago Silva. Hier nochmal einen rüber. Codrado. Oh, da vorne Marco will den Ball. Oh, und da kommt er wieder irgendwie dazwischen, ey. 63. Ja, Vidic. Wir werden hier noch was holen, auf jeden Fall. Ich darf mir nur nicht schon wieder so eine dumme Butze geben lassen. Alonso spielt leider den Gegner an, aber er spielt uns auch wieder an. Übrigens hat er nicht irgendwas mit Fünferkette oder so gemacht. Och, und dann wird wieder Quadrado wieder geblockt. Wo ist, gib mir mal einen Reus. Ja, schön wieder abgefangen, Alonso. Und jetzt da vorne ist die Lücke. Ah, oh, und wieder geht er nicht durch die Lücke. Das ist doch nicht wahr. Quadrado wieder gut durchgestartet gewesen hier. Gehst du mal drauf? <lacht> Unglaublich einfach nur. Wer ist er? Ich habe Ronaldo gelesen, aber der sieht nicht aus wie Ronaldo. Äh, naja, was soll ich hierzu sagen? Piqué geht einfach nicht drauf. Ich drücke tackeln, aber er tackelt einfach nicht. Er contained einfach nur. Und ja, der Gegner macht mit dem zweiten Schuss das zweite Tor. Gut, jetzt ist es rum. Und damit ist unser Abstieg besiegelt. Oder nee, ich glaube immer noch nicht. Ich glaube, wir hätten danach noch drei Spiele und bräuchten drei Siege. Na gut, äh, dass das hier komplett äh, nicht gerechtfertigt ist, muss ich glaube ich nicht drüber reden. Aber es ist halt so. Und vor allem, er macht seine Chancen eiskalt. Und dann äh, läuft das halt so, wie es hier läuft. Und nicht so, wie ich mir das vorstelle. Naja, vielleicht äh, macht er jetzt noch ein paar arrogante Aktionen oder sowas und gibt uns dadurch ein paar Chancen. Aber ich glaube eher, er hat jetzt auf sehr defensiv gestellt. Ach komm, Kudrado, du bist auch so ein richtiges Schwammbrett, ey. Mal ohne Kack. Ja, jetzt ist er hier nochmal durch mit Jovinko. Und macht hier das 3 zu 0 mit dem dritten Schuss. Gut. <lacht> Alles klar. Nee, äh, klar. Motivation ist jetzt gerade bei mir ein bisschen runtergegangen beim 2 zu 0 dann. Weil, ja, es kam gar nichts von ihm. Und dann kommt er einmal sehr seltsam wieder durch. Piquet gefällt mir genauso schlecht wie im ersten Team. Er ist mir einfach viel zu behäbig, will ich sagen. Und äh, ja, und dann so, sowas hier. Marco macht jedes Ding eigentlich und das macht er auch wieder nicht. Im Nachhinein dann zwar, aber okay. Ah, jetzt gibt es ein bisschen Messe Rumgeheule, aber ich meine, ihr könnt es vielleicht ein bisschen nachvollziehen. Irgendwie der Gegner schießt zweimal aufs Tor, macht sofort zwei Butzen und bei einem selber geht halt nichts rein. So, Flanke. Hätte mich nicht gewundert, wenn Jovinko jetzt seitfalls hier mit dem vierten Schuss gemacht hätte. Also rein natürlich ins Tor. Äh, Marco, falsch gelaufen, Schätzchen. So. Hm. Ich sehe hier, ja, nur vorne stehen sie, ey. Nie stellt sich irgendwer mal irgendwo frei hin. Ist halt so behindert und dann mit Ballverlust. So, kriegen wir auch nicht durch. Callejon nochmal. Callejon war das dann auch da vorne. Ich weiß gar nicht, wie ich auf Ronaldo komme, aber da stand doch irgendwas mit R. Bin ich jedenfalls der Meinung. Jovinko, der hat eh einen Körper wie einen Panzer. Hier nochmal einen weiter. Ja, Quadrado kriegt ihn auch wieder nicht am Gegner vorbei. Ich gehe jetzt hier gerade noch ein bisschen aggressiver drauf, um das Ergebnis wenigstens schöner zu machen. 3 zu 2 oder so sieht schöner aus. Bringt zwar nicht mehr, aber sieht schöner aus. Äh, 84. Na, hüpp! Ey, das gibt es aber auch nicht. Ne, das Team ist echt scheiße. Das wäre es jetzt gewesen. Das Team ist echt scheiße. 
muss ich einfach so sagen, gefällt mir nicht. Im ersten Spiel haben wir zwar eigentlich gewonnen, aber wenn ich ehrlich bin, nach hinten habe ich trotzdem mal so viel zugelassen, äh, dass ich hinten die Bank auf jeden Fall nicht empfehlen würde. Vorne, ja. Das ist natürlich kein Foul, oder was? Äh, vorne würde ich es empfehlen, ja. Das war eigentlich ganz nice, aber hinten fand ich es übelst scheiße. Was vielleicht auch zu großen Teilen an Piquet lag. Ich weiß nicht, Piquet, ich komme mit ihm nicht klar. Gegen mich spielt er immer Godlike, aber ich komme nicht mit ihm klar. Reus. Ja gut, der macht halt jedes Ding. Das ist halt so bei Freistößen. Na, ein Punkt bringt uns eh nichts. Also das heißt, ist egal, ob wir jetzt hier verlieren oder noch den einen Punkt holen würden. Äh, so. Ja, natürlich macht er Zeitspiel. Ich bin nichts anderes gewohnt in FIFA 15. Da ist echt Zeitspiel... Standard, komplett Standard. Es macht eigentlich fast jeder. Außer ich. <lacht> Nein, natürlich nicht nur außer ich. Ah, so, komm, spiel nochmal nach hinten, Kollege. Ja, Marco, komm, push nochmal. Ah, da wären wir fast nochmal dazwischen gegangen. Ja, ich würde es mich, äh, ich, mich würd's freuen mit einem Unentschieden, weil er dann Punkte verliert. Wie gesagt, uns selber würde es nichts bringen. Aber... Er persönlich hat sich jetzt nicht unbedingt den Sieg verdient. <lacht> Muss ich mal so sagen. So, letzte Aktion von Bitch Barbo. Da kann ich jetzt hier noch nicht mal mehr warten, dass hier noch irgendwer kommen sollte. Deswegen ziehen wir hier einfach mit Bitch Barbo durch. Wie schaut uns nochmal um. Schade, ich dachte, es gibt vielleicht nochmal einen Freistoß. Aber das Spiel ist leider zu Ende. Tja, die Tore fielen ein wenig zu spät. Aber wie schon gesagt, unentschieden wäre auch Latte gewesen. Der Gegner macht drei Schüsse, drei Tore. Nicht schlecht. Aber wir müssen jetzt wieder mit normalen Teams spielen. Beziehungsweise die letzten beiden Spiele können wir eventuell nochmal mit äh, Testteams spielen. Weil, ehrlich gesagt, ich werde keine drei Siege hintereinander holen. Deswegen habe ich mich jetzt damit abgefunden, dass ich abgestiegen bin. Und, ja, was das schon wieder für ein Spiel war. Drei Schüsse aufs drei, äh, Tor, drei Tore. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Aber naja, scheiß drauf. Scheiß der Hund drauf. Oh, ist das ärgerlich, Mann. Die letzten zwei Spiele, ich meine, letztes Spiel hatten wir ja sogar einen Sieg. Stimmt ja, das darf ich nicht außer Acht lassen. Hatten wir eigentlich einen Sieg, aber wegen dem scheiß Disconnect. Und äh, in diesem Spiel waren wir auch besser. Es ist einfach so, wir waren besser, aber es kam halt nichts bei rum. Und der Gegner war mal scheiße eiskalt. Ich meine, er hat seine Tore auch ganz schön gemacht. Zum Beispiel die Butze zum 3 zu 0 war es, glaube ich. L2, R2 Dribbling, aber ich muss halt auch sagen, wenn Piquet einfach tackelt, was ich gedrückt habe, dann fällt das Tor nicht. Aber er hat es halt nicht gemacht. Er hat es halt nicht gemacht und dann muss der Messe ein bisschen weinen. Und ja, so ist es halt passiert, dass es dann ja, relativ scheiße war. Naja, ich würde sagen, wir machen das Ding jetzt hier zu und würde sagen, schön, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt was in die Kommentare und kommt mal im Forum vorbei. Link ist in der Beschreibung bis zum nächsten Mal bei Let's Play Messe. Macht's gut, ciao.